ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನಾ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನೆ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಯಾವ ಥರ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ ಕರ್ಮವೇ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತೀವ ತಾನೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬೇಡ ದುಃಖ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ದುಃಖ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದುಃಖ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡು ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿನ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ಥರ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ನನ್ನ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ವರ್ತಮಾನದ್ದು ವರ್ತಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಭೂತಕಾಲದ್ದು ಬೇಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ್ದು ಬೇಡ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿದಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ ಇದೆ ಮಾನ ಮಧುರ ಅಪಮಾನ ಮಧುರ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮಾನ ಮಧುರ ಅಪಮಾನ ಮಧುರ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ತಲುಪಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಇದು ಸತತವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾನ ಮಧುರ ಅಪಮಾನ ಮಧುರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದರೆ ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಅವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ
ಈ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾನ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಪಮಾನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಡತ್ವ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹಗುರತೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅದು ಉದ್ವೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಹಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬೋ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ನೂರ ಹಾಕಿತ್ತು ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂದ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ತುಂಬ ನನಗೆ ಬೈದ್ರೂ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ನನಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಏನೂ ನನಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಬ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ದಾರಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನೇಳಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ನಾನು ಹೇಳೋ ನನ್ನ ಕಾದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸತಿ ಎತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೂರು ಸತಿ ಎತ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಸತಿ ಎತ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎತ್ಬೋದು ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡ್ತಾರಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮೂಟೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಡೋ ಮಗನೇ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಎತ್ಬೇಕಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ ಈಗಲೇ ಬೇಕಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲಲ್ಲಿ ಡಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಓ ನಾನು ಏನೋ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಸೇಮು ಡಂಬಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ನಡೆಯೋ ಬದಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರಬೇಕು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬದಲು ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ
ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಓಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡು ವಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನಂದಾಗ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶೂನ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಡುವಂಥ ಬೀಜ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮೈದಾನ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಡುವಂಥ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಏನು ನೆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಬೀಜ ಯಾವ ಬೀಜವನ್ನು ನೀನು ನೆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಫಲನೂ ನಿನಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಬಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಈಗ ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಪೋಟ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೂರು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೂರು ಸಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೂರು ಸಸಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೂರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತೇ ಬಂತು ಎಪ್ಪತ್ತೇ ಬಂತು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾನ ಕೂತ್ಕೋತಾರ ಇಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಸ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಯಿಸಿದ್ದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಬಂತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 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 ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ರೈತನ ಕೇಳಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೀಜವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಳೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತತನ ಅಷ್ಟೇ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ ರಿಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಓ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಜನ ಸಾ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೂರು ಬೀಜ ನಾಲ್ಕು ಬೀಜ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಈಗ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು ಯಾವುದೋ ಗ ಗಂಟು ಗಂಟು ಏನಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಚಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ ನೀರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಬಯಲ್ವಲ್ಲ ಅಳೋದಿಲ್ಲ ಬಯಲ್ಲ ಇದು ಗಿಡ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಬರಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಏನರಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನನ್ನ ಇದು ಈ ಈ ಈ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಈಗ ನನ್ನ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಎರಡರ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಆ ರಿಸಲ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾವ ಥರ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಏನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನೇ ಕಾರಣ ಈ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಓಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರ ಓಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರ ಓಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓಲೆ ಎರಡು ಸತಿ ಒಡವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ತಿಮ್
ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹಾಮೋಕ್ಷ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದಿರೋ ಒನ್ನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ ಫಲದ ಚಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡು ಭೂಮಿ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಏನು ಬಂದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಪ್ಪ ಏನು ಬಂದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಫಸ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿ ದುಣ್ಣ ಮಾರಾಯ ಅಂದಂಗೆ ನೀ ಏನೋ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅದು ನಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತೀಯೋ ಈಗ ಮಾಡಿದೀಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟು ಇದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಝೀರೋ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಓಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ಏನೇಳಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಂದರೂ ಆ ಮಹಾದೇವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನೇ ಕೊಡಪ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕು ಹಾಯಾಗಿರುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಮುಳ್ಳು ಕೊಡು ಹೂವನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅಪೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ನನಗೇನು ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಂದರೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮನ್ ಪಂಗ್ ಹಾಕಾರ ಈಗ ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಗ್ಬಿಡೋದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಕಬಲ್ಲು ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಯಿತು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಅರಿವಿನಿಂದ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಈಸಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿಯಲ್ವಿಲ್ಲ ಜಡತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮಾನ ಮಧುರ ಅಪಮಾನ ಮಧುರ ಇದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತಾ ಯಾರ್ಗಾರು ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಂದ್ರೆ ಏ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಏ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ತೋರಿಸು ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಕತ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ
ಕೃಷ್ಣನು ಫ್ರೆಂಡೆ ಅರ್ಜುನನು ಫ್ರೆಂಡೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಾಗ ದೂರಿಯೋದನ ನಾನು ಈಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಕೊಚ್ಚು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈಗಲೇ ಹಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸೊ ನಾಟಕ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ನಗಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಅಳಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕ ತಾನೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಆಡೋದಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕರ್ಮ ನಿರ್ವಹಣ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಂತ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಥರನೂ ನಾನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀರೋ ಥರನೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇಲ್ವ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಪತ್ರಿಜೆಯವರು ಮೂರು ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬರು ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕುಳ್ಳಿಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಎತ್ತರಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಂಚಿಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದಿರೋ ತಾನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅಣುಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಿಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹಂಗೆ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಚಿಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತೊಗೊಂಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಿರಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಯ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸುಡ್ಬೋದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾವು ತಗೋಬೋದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ
ಚಿಂತೆ ಆತಂಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ 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 ಅರಿವು 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 ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಹಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅಣುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ನಾವು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ರೂ ಸರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗದ ಕಡೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಧ್ಯಾನ ಸೊ ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುಅಣುಗೂ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರ ನೀವು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈ ಅಣುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಮರಿ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಸೊ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಸಂಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಾನು ಈ ದೇಹದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ನಾನು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂದ ಮುಂಚಿಂದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಸ್ ಅಳಿಸೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಳಿಸೋದು ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳಿಸೋದು ಅಂತ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಳಿಸ್ಬೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಳಿಸಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೋರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದಿ ಸವಾಸ ಈ ಅನುಭವೀಕರಣದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅಡುಗೆಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವೋ ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂದಿಂದೇನೋ ನಾವು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿಯೋ ಚಟ ಈಗ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಡಿದಿಂದ ಆಯಿತು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಗರೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಅರಿವಿಂದ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ತ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನೀವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ 